most advanced 3D scanner in the world. Kryptowaluty dla początkujących. No i tak naprawdę jesteśmy już na konferencji. Nasz dzisiejszy poranek był dosyć ciężki, bo się trochę zgubiliśmy. Zobaczycie to na jednym z vlogów, które planuję rzucić jutro lub pojutrze. No ale jesteśmy tutaj po to, żeby tak naprawdę zobaczyć stoisko MetaHero. Tych tutaj stoisk, miejsc, firm wystawia się naprawdę sporo. Oczywiście część również Wam pokażę, ponieważ jest tu bardzo wiele interesujących rzeczy, ale w chwili obecnej pędzimy już do MetaHero, ponieważ jest to rzecz, która chyba najbardziej wszystkich interesuje jak ten skaner będzie wyglądał w rzeczywistości. Z tego, co widziałem na jakichś fotkach, które już są w internecie, wygląda naprawdę nieziemsko, jak z jakichś Star Warsów, więc e, chodźmy, sprawdźmy to i znajdźmy Roberta Gryna, może gdzieś tam się też podziewa w okolicy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w końcu na miejscu. Konferencja Future Blockchain Summit. E, jest Metascanner, domniemany. Zaraz sprawdzimy, czy to na pewno ona, wydaje mi się, że jak Więc tak to wygląda. Zobaczymy zaraz, czy ktoś tutaj z tego metaki jest i czy może nas w jakiś sposób wyprowadzić, pokazać i zaprezentować tą wersję skanera. Jak widzicie, stoimy już tak naprawdę dosłownie obok nowej wersji skanera. Rzeczywiście robi wrażenie, jakieś 7 metrów wysokości to dosyć dużo i musieliśmy pójść od tej strony na razie, ponieważ tam jest tyle osób, że totalnie nic nie słychać, nic nie widać, ponieważ jest bardzo duży tłum zebrany przed miejscem właśnie prezentacji Meta Hero i tak naprawdę tego praktycznego przeżycia, gdzie w końcu możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, odczyt te wrażenia na własnej skórze i podejść do sprawy już w realnym świecie. Więc ja Wam dzisiaj też postaram się jak najbardziej więcej pokazać na ten temat, ale w chwili obecnej nie jest to do końca możliwe, ponieważ większość osób, czy to z teamu, szczególnie, które są tam i prezentują skaner, nie jest dostępna. O 16 też rok ma jakieś wystąpienie, będzie oficjalna prezentacja skanera. Postaram się nagrać ten film i może przetłumaczyć na polski, jeżeli się uda to super, jeżeli nie to trudno, bo film też będzie po angielsku, ale zrobię co w mojej mocy, żeby oczywiście się udało. No i jak widzicie, stoi z tej z momentem prezentacja będzie skanera, chyba przebiega publicznie. Czy parę słów przedstawić w społeczności polskiej, jak to wygląda i jak to O 16 mamy official unveiling, ale komora oczywiście już stoi. Najbardziej zaawansowana komora do skanowania fotogrametrycznego na świecie. Stokenizowana, skomercjalizowana i będziemy budować 24 takich na świecie, żeby z masową adopcję krypto przyspieszyć. Ale dużo tutaj jest, dużo jest. Jak to wygląda w praktyce i na pewno to się podoba, że się wiesz, z tego internetu będą takie grupy, co dostrzec, to na żywo i sprawdzić, czy to istnieje i czy rzeczywiście będzie działać w przyszłości. No wiesz, jest dobrze, nie? jest dobrze, jest dobrze. Ja, udało się postawić komorę, e, w bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy ją 3 miesiące, a zwykle to mi trwa, pewnie z 2 lata, więc oczywiście na pierdzie dzielamy to wszystko. Dobrze, więc z Robertem za dwa dni będziemy rozmawiać, więc na razie to było na tyle, ale dzięki za prezentację. Jesteśmy teraz z Markusem Królem, e, udało się złapać. Chciałbym porozmawiać troszeczkę o technologicznej stronie projektu. Bo marketing to jedno, myślę, że ty bardziej zajmuje się Robert z was. E, a sam Mariusz tutaj od lat, jaką też teraz World Digital World, e, reprezentuje ma takie od innej strony, więc e, troszeczkę powiedzieć, jak to się zaczęło, jak to wygląda, e, jak w ogóle ta technologia tak naprawdę istnieje, jeżeli chodzi o same Jasne, super, dzień dobry, bardzo mi miło. E, rzeczywiście jakby... E, Projekt, który razem tworzymy, czyli jakby Meta Hero. WDW jest odpowiedzialny za technologię, dostarczamy narzędzia fotogrametryczne. Myślę, że powinniście nas obserwować, żeby wiedzieć, żebyście wiedzieli, jak będą wyglądały nowości. Przede wszystkim to, co robimy obecnie z Robertem, to jest przymierzenie się do budowy największego, jaki jest sobie możemy na razie wyobrazić, marketplace'u, w którym będziemy gromadzili dane cyfrowe. I to jest dla nas bardzo ważna rzecz. To znaczy dane cyfrowe. Wszyscy to widzieli na prezentacjach, na filmie i tak dalej. I zaraz możemy nawet tutaj popatrzeć, zobaczyć to. Czy tak naprawdę chcemy, żeby ludzie 
mogli mieć opcję do wyboru, czy są userem, czy beneficjentem. Co to znaczy? To znaczy, że możesz zarabiać na swoim wizerunku lub na plikach cyfrowych, lub możesz być po prostu userem, zagrać w grze, przymierzyć swoje ubrania i tak dalej. Nie będę się wychylał teraz za bardzo, śledź się to na bieżąco. Natomiast tak, no, jest to nam bardzo miło Was powitać z tych targów. Jesteśmy bardzo, bardzo zaskoczeni wszystkim. Udało się nam złożyć konstrukcję pomimo bardzo dużo trudno, wielu trudności. Jesteśmy 56 godzin bez snu, bo wszystko leciało samolotem i niestety mieli bardzo duże opóźnienia na trasie, ale wszystko wyszło, także jeżeli chodzi o technologię, bo pytałeś o to. Słuchajcie, fotogrametria tak naprawdę w ujęciu klasycznym to są lata 60 i 70, w ujęciu płaskim, przestrzennym od lat 90. Wolf związany jest, z, pewnie nas znacie z projektów z Polski, pewnie o tym słyszeliście. To, co my robimy w fotogrametrii, to jest ostatnie intensywne 4 lata. Okej, okay. ale technologia wcześniej, jeżeli chodzi o sam skaner, to jeszcze nie obrandowane jako Monta Hero, e, istniała też właśnie przy współpracy na przykład z Cyberpunkiem, tak? Robili się tam jakieś modele postaci? Nie, no to oczywiście, że tak. Słuchajcie, wszyscy, którzy myślą o fotogrametrii, to przede wszystkim czytają to przez obraz gamingu. To o tym sobie musimy jasno powiedzieć. Tak, tak. Naj, naj, naj... Inaczej, jeśli myślisz o wirtualnym świecie, to myślisz o tym, a, gra komputerowa, tak? Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem w ogóle patrzenia przez fotogrametrię i w ogóle świat cyfrowy od strony przede wszystkim medycyny, personalizacji, indywidualizacji. Każdy z nas jest inny, naprawdę. I teraz jeżeli patrzycie na faceta, który jest w skrojonym garniturze na miarę, mówicie, świetnie wygląda. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest zrobiony na miarę. To znaczy, że ktoś pobrał miarę, widzi, że twój park jest niżej, wyżej, długość stop, dokładnie tak. I to tutaj jest klucz. Słuchajcie, możemy oglądać fajne rzeczy związane z shopem, z fashion, z designem, awatarem, gamingiem. Największa siła dla mnie w fotogrametrii to medycyna. To jest jakby coś, co myślę, że zmieni nasze życie. Zresztą widzicie, jak bardzo świat wirtualny zaczyna wkraczać w nasze życie. Widzicie też to, jak dużo jest nam danym młodym ludziom przeżywać komputeryzację, w świecie komunikacji, telefonów i tak dalej. To wszystko się naprawdę... Dostosowujemy się do tego, nikt nie wie tak naprawdę, jak to się skończy w sumie, nie? Bo... Słuchajcie, ja bym musiał być adwokatem diabła, tak? Więc jestem po to, żeby się z tego tłumaczyć. My jesteśmy po to, żeby starać się Wam dostarczyć najlepszą technologię w dobrym celu. Tak? Czyli wierzymy w to i chcemy, żeby tak było, żeby ludzie korzystali z technologii w dobrym celu. To, co nas połączyło z Robertem, ob... wszyscy mówią, że oba jesteśmy wizjonerami po dwóch różnych stronach świata. Tak? Dokładnie tak. My słyniemy z tego, że najpierw chcemy pokazać technologię, a dopiero startować z jej komercjalizacją. Tutaj to, co się urodziło i co jest bardzo fajne, początkowo byliśmy supportem dla Roberta. Dzisiaj mówimy o dwóch różnych firmach, które budują coś nowego. Zobaczcie, co łączymy. Dwa wirtualne światy. Świat płatności ze światem danych. Na, na bazie danych, tak jak wiecie, dzisiaj dostęp do informacji jest rzeczą kluczową, niezbędną. I to będziemy dla Was rozwijać. Podłączenie na drukarki 3D do skanera i potem te przedmioty, które wiecie, zeskanujemy, czy to będzie można jakoś sobie do świata rzeczywistego... E, słuchajcie, e, jakby może dwa słowa początkiem. Tak jak wiecie, Wolf to przede wszystkim druk 3D. My się specjalizujemy w największych obiektach druku 3D, a w tym roku pokazaliśmy projekt, z którego jestem najbardziej dumny z mojego zespołu, czyli RPET. Drukujemy ze zużytych butelek. Premierę w tym roku mieliśmy w Mediolanie, pierwszych mebli. Na, 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 na targach designu i to było naprawdę fenomenalne na salony de mobile. Natomiast słuchajcie, jak najbardziej tak. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Druk 3D brzmi fajnie, jest ciekawy, ale nie istnieje bez pliku cyfrowego. Tak naprawdę komora i digital jest ojcem druku 3D w rozumowaniu, daje nam plik wykonawczy. Więc jak najbardziej tak. Jest to płynne. Jest to płynne. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy takim domknięciem kręgu i doprowadzeniem do egzekutywy, jak można plik cyfrowy zamienić na plik rzeczywisty. No bo wszystko jest ciekawe w momencie, kiedy jesteś wirtualną postacią w internecie. Świetnie. Fajnie, że jesteś. Możesz zagrać z kolegami w pokera, możesz zagrać w simsach. Jakby nie wymieniaj przykładów, bo jest ich pewnie bardzo wiele. Ale co by było, gdyby się możesz zeskanować i wydrukować? A ja pójdę jeszcze krok dalej. Co byś powiedział na to, gdybyśmy zeskanowali twoje przyszłe dziecko, ciebie, twojego ojca i zrobić 
analizy twarzy poprzez zmianę ewolucji, co byś powiedział, gdy ulepnisz wypadkowi, a my zrobimy protezę idealną dla Ciebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę setki, a dopiero w przyszłości niektóre karty będą wykrywane, bo tak naprawdę technologia, która może współpracować z Waszą, jeszcze przez nami nie istnieje pewnie, tak? Jakby wykorzystać coraz to lepiej jakby to jest codziennie niekończąca się historia. My siedzimy w... E, jesteśmy już w nowych technologiach ładnych parę lat. Nasze doświadczenie każdego z naszego zespołu jest naprawdę ogromne. Mamy ludzi z automatyki i robotyki, mamy z fotogrametry i tak dalej. Każdy z nas wnosi coś nowego. To jest takie multitaskowe. I to, co świetnie powiedziałeś, tak, nie wiemy, co będzie jutro. Wy słuchajcie, my się budzimy za tydzień, ktoś ogłasza nową technologię, wykorzystaliśmy ten i ten materiał do druku. Mamy taką, a nie inną możliwość. Staramy się płynnie rozwijać to i dostosowywać. Nie wiemy, gdzie będzie jakby granica, bo my jej naprawdę nie widzimy. Tak, horyzont się przesuwa, horyzont się przesuwa każdego dnia, natomiast bardzo nas cieszy to, że jesteśmy w stanie wykorzystać plik cyfrowy, nie tylko w świecie cyfrowym, ale jak słusznie zauważyłeś, przenieść go do świata rzeczywistego. Niekoniecznie w to, żebyś sobie wydrukował swoją figurkę i postawił, bo to nie o to chodzi. Możemy znacznie, znacznie więcej. Zyskanujemy Twoją twarz, robimy indywidualne oprawki okularów, zyskanujemy, e, nie wiem, Twoją, jesteś na przykład crossfitowcem, chciałbyś mieć świetne gry, do sztangi, takie, które idealnie leżą w twoich dłoniach. To jest, to jest, to jest, to jest. Wszystko, 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 wszystko. Pięknie. Jest to jest taka niekończąca się historia. Wymiłem akcentem, myślę, że skończymy to dzisiaj. Super, bardzo mi dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Myślę, że byśmy już powoli kończyli. Przeprowadziliśmy dwie naprawdę fajne rozmowy. Robert pokrótce powiedział, co się będzie działo i co tak naprawdę reprezentują. A Mariusz Król powiedział nam od środka, właśnie od zakulis, co ten skaner będzie obsługiwał w przyszłości. Więc jeszcze za pół godziny dosłownie będzie wystąpienie na scenie, które postaramy się Wam przetłumaczyć. I w dniach następnych, jutrzejszych, tak? Dalej będziemy pokazywać całą konferencję i to, co tutaj się dzieje oraz jakieś luźne vlogi z Dubaju. Pamiętajcie, że trwa konkurs do wygrania jest 1000 zł wybrany przez Was w kryptowalucie. Wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić komentarz i kciuk w górę. No i to by było na tyle, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zróbcie koniecznie. Słyszymy się i widzimy już w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!